շնորհակալություն պան զինալան դուք բոլորդ գիտեք որ լուսավոր հայաստանը երկար ժամանակ ինչ ճգնաժամը կա առաջարկում էր որ ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերվի եւ վերջապես շատ կարևոր շատ ճիշտ նախագիծ է բերվել որը մենք երեք առաջին ընթերցումով ընդունել ենք եւ այս հասկանում եմ որ կառավարության համաձայնությունը կամ չի եղե կամ կեսից փոխվել այս համաձայնությունը եւ նախագիծը ետ է տարվում ինչնա պատճառը որովհետեւ վերջին հաշվով ձեր հիմնավորումները այն մասին է որ հետաձգվում է չգիտեմ երբ այս կքնարկվի էլի այսինքն կարող անդամապես չընդունվի էլ որքան ուրեց հասկանում եմ եւ չեք կարողած էլ գալ համաձայնության այսինքն խորհրդանական մեծամասնությունը չի կարողած էլ համոզի կառավարությանը որը զնախագիծը կարևոր է անհրաժեշտ է եւ հիմա է պետք ընդունել եւ հետո արդեն շատ ուշ կլինի քաղաքական ես հիմնավորում եմ ուզում հասկանալ ինչնա խնդիրը Պարմարկյան ձեր առաջարկությունը որ բազմիցս ընդցրել եք բոլորին առանց տարբերության առանց թիրախայնության տրամադրել 100000-ական դրամ ամբողջ հայաստանի հանրապետության բնակությանը որը իմ կարծիքով այնքան էլ տրամաբանական չի որովհետև մի անվակ այդ գումարը տրամադրելուց հետո անասկանալի է պետությունը ինչ է անելու հաջորդ փայլը որն է լինելու իսկ այստեղ նաև կառավարության բոլոր ծրագրերը նաև այս առաջարկի հիմքում որ թիրախայնություն է դրված այսինքն տրամադրվում է այդ աջակցությունը այն անձած ովքեր որևից է ձևով տուժել են կորոնավիրուսի պատճառով կամ որևից է ձևով նրանց կարգավիճակը բացակայ նառնում փոխվել է իսկ ընձեր առաջարկության եւ այն առաջարկության որ այս նախագծով է արվում կամ կառավարության բոլոր աջակցության ծրագրերի տրամաբանությունը տրամագծորեն հակառակ է այստեղ համուզել չէ համուզելու խնդիր չկա կառավարությանը որովհետեւ նաեւ գաղափարը ասացի ընդունելի է եղել կառավարության համար որոշ հոդվածներ նաև համատեղ է քննարկվել եւ մշակվել ընդհանուր է այստեղ որոշակի կանխատեսելություն կատարելու մեջ է հարցը այսինքն ապագայում ինչքան նման դեպքեր կունենանք եւ կորոնավիրուսը ինչքան գծգվի խնդրում եմ արձագանքի շարունակ արձագանք բան զինալյան ջան ախր արդեն բնավորությունը դառնում մեզ վերագրել բաներ որը չեն կասել ու հետո ճախճախել է չասած բանը մենք առաջարկել ենք այն ընտանիքներին ֆինանսավորել, ովքեր որ կորոնավիրուսի ճգնաժամի պատճառով տուժել են, ոչ թե բոլորին տալ փող։ Եվ առաջարկել են կայո 100000 դրամ։ Եվ երբ որ դուք մերժում եիք, մենք ասում ենք լավ մերժում եք 50000 կտակ, ինչքան կտակ, այդքան տվեք։ Հիմա բերել եք նախագից, ովքեր որ պարտադրված են ինքնա մեկ ուսանանալ, հա, նրանց ֆինանսական աջակցության տալ, ինչ որ կոմպոնենտա, որին մենք կողում ենք եւ ուզում ենք որ ընդունվի։ Հիմա հասկանում ենք որ առաջին ընթերցումից հետո խնդիրը առաջացել է չի ընդունվելու այդ նախագիծը մենք երեկ լավ ուղերցենք տվել այդ մարդկանց եւ հիմա չի ընդունվելու ինչն է պատճառը դրա քաղաքական հիմնավորումն է ուզում իմանալ եւ հաջորդ հասեն որ նաեւ տվյալներ ունենք որ արդեն 70000-ից ավել մարդ ապրիլ մայիս մայիսից հունիս տվյալով գործազուր կա դարձել աշտոնապես թղթերով բայց ինչքան էլ մարդ որը որ չէ համանագրված է եղել գործազուր կա դարձել այս մարդկանց աջակցության մասին է նաև եղել մեր առաջարկը ձեր առաջարկը այս մարդկանց աջակցության մասին չի այս լավ առաջարկը մենք ուզում ենք ընդունվի եկեք այսօր ընդունենք Պարմ Արուքյան կառավարության բոլոր աջակցության ծրագրերը ուղղված են եւս մեկ անգամ կերկնեմ կորոնավիրուսի հետևանքով այս կամ այն ձևով տուժած քաղաքացիներին ընտանիքներին տնտես վարողներին Եվ այստեղ խոսքը չի գնում շրջանառությունից հանելու մասին նախագիծը, այլ տեղափոխել առաջարկությունների ներկայացման փուլ, այսինքն մի փոքր դատար վերցնել, որովհետեւ նաև կանխատեսելություն ապահովել եւ քննարկել երկրորդ ընթերցման ռեժիմով առաջիկայում, այսինքն ոչ թե այսօր։ Ձեր ներկայացման պեմպես է ստացվում, որ ընդհանրապես դուրս է գալու շրջանառությունից նախագիծ, այդպես չէ, եւ վստահ է ասում ձեզ հերնարկենք եւ առաջիկայում նախագիծը կմտնի երկրորդ ընթերցման ռեժիմը։ 